لا अब भो स्क्रीन सेयर स्क्रीन सेयर भो ए यो फोर्स एंड मोशन पर्न भाग अगड़ी चाहिए हम एवं सानों केस हेहाल यो भैक्टरक रिनेटेड होने मान हम भैक्टर ए एंड भैक्टर बी देख रे रो रिजल्टेन्ट चाहे भैक्टर आर आए कुछ दुईटा भैक्टर एक्टिंग एट एंगल थीटा इसको रिजल्टेन्ट चाहे आर आयो रे है यो रिजल्टेन्ट जो आर आक इसको मैक्सिमम भैल्यू चाहिए रिजल्टेन्ट को मैक्सिमम भैल्यू चाहे दुईटा भैक्टर को डिफ मैग्निट्यूड को डिफ्रेन्सग इक्वल एंड ग्रेटर हो रुटा भैक्टर को मैग्निट्यूड को समसंग बराबर होना यो कंडीसन याद कर रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड ए माइनस बी भाग इक्वल भी होगा कि ग्रेटर भी होगा र ए प्लस बी संग लेस भी होगा कि इक्वल्स भी होगा अब यो कुरा बुझ् को लगी फर इजापल अब यो कुरा यह हम बुझ मान भैक्टर ए को मैग्निट्यूड हम फाइव देख रैक्टर बी को मैग्निट्यूड हम टेन देख यदि यो तो खाल सीचुएसन देखने यो रिजल्टेन्ट को जो यो दुईटा भैक्टर बड़ आने जो रिजल्टेन्ट यो रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड कह देखि कह भारी होगा सो इसको मैग्निट्यूड हम ए माइनस बी कर हाइयर अब ए री में कस को मैग्निट्यूड बड़ी तो हम ले बी को मैग्निट्यूड बड़ी सो हम ले बी माइनस ए एंड विच इज लेस दैन और इक्वल्स टू ए प्लस बी अथवा बी प्लस ए जे नहीं भाई मतलब यह केस में रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड कह देखि कह भारी कर रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड नि सो यो केस में इसको मैग्निट्यूड कह देखि भारी कर बी चाहे हम केन छो फाइव छिच इज लेस दैन इट इक्वल्स टू आर आर को मैग्निट्यूड सीम्पली हम आर भी लेखन सकता र ए मैं फाइव मैं फाइव प्लस टेन यो माइक अफ कर माइक अफ को अंश माइक म्यूट कर माइक म्यूट कर हजर रिकर्डिंग भैर माइक अफ कर मिटिंग रिकर्डिंग भैर मैग्निट्यूड यो रेंज में लाई कर अब यह दुईटा जो भैक्टर देखे थे इसको मैग यो रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड कह देखि कह लाई कर सकता टेन माइनस फाइव बने को फाइव सो यो कुरा यह दिमाग में राख् है दिमाग में राख् अब यो क्वेश्चन बुझ् को लगी रिजल्टेन्ट को जो मैक्सिमम यो रिजल्टेन्ट को भैल्यू कह देखि कह अब यो दुईटा भैक्टर को लगी भैक्टर ए जिस को मैग्निट्यूड फाइव देख भैक्टर बी जिस को मैग्निट्यूड टेन देख दुईटा भैक्टर को लगी जो रिजल्टेन्ट आदि कह रेंज कर सकता तो यो रिजल्टेन्ट फाइव भाग ठूल होना सवल भी होना सी तो पंद्रह भाग सानो होना सवल भी होना यो रेंज में चाह रिजल्टेन्ट को मैग्निट्यूड एक्ट करने हो प्रियंका जी हो ग्रुप में तब को क्वेश्चन के थी बिहान को जो सोच्भा दुईटा भैक्टर देखे एकचोटी क्वेश्चन पढ़् अब यही लेख द रिजल्टेन्ट The resultant of two vectors, hello, P and Q, is ten. And if P is six, then find Q. Why not? This question too, why not? No. Now, this question, how to solve it? Now, idea, come. 
यो जुन माथि को मैले जुन लेखा है वाइड आए अब यहाँ है ना यो क्वेश्चन लेख के बंदे चाहो तो दुई टा वेक्टर को रिजल्टेंट दुई टा वेक्टर देखो सब पी एंड क्यू तो यो दुई टा वेक्टर को रिजल्टेंट चाहिए कति देखो चाहो तो एक सिंह मलाई यो लिया होना दिन एक क्वेश्चन देखा सा स्क्रीन में दुई टा वेक्टर देखो सारे आई ना पी एंड क्यू दुई टा वेक्टर देखो सा जो उसको रिजल्टेंट से क्वेश्चन लेकर ती बंदे से तो टेन बंदे से या एक ए या है ना उस रॉप पी को मैग्नीट्यूड से काती देखो सा तो सिक्स देखो सा आई ना अब इसको ऑप्शन सरू के देखो सा ऑप्शन वन उस तो एड देखो सा नहीं डी माचे ऑल देखो सा आई ना ना अब यो क्वेश्चन का सारे गर्ने यह है ना दुई टा वेक्टर को रिजल्टेंट पी एंड क्यू वेक्टर को रिजल्टेंट को मैग्नीट्यूड से कती बने ऐसा तो टेन बने ऐसा है तो हम इस अंग दुई टा वेक्टर सा पी एंड क्यू इसको रिजल्टेंट आर सा है ना तो क्वेश्चन ले चाहिए � Q को मैग्नीट्यूड हमें लाये सो दी रहा था, है ना? अब यो क्वेश्चन में एंगल हमें लाये देखो चाहिए ना, एंगल देखो चाहिए ना बने हमें दिमाग लगाओ नू पड़ियो, सो हमें लाये क्या था था? रिजल्टेंट R जून था, R को मैग्नीट्यूड चाहिए, A माइनस B संग इक्वल पनी होन्सा, रा बड़ी पनी होन्सा, यहाँ बोला था मैं चेक करूं अजूर क्या ही रहा था आह ऑल हो हो ऑल नहीं हूँ ना अब आमिचे करूं नहीं है सो पहले ऑप्शन चेक करूं सो चेक फॉर ऑप्शन ए आई ना ऑप्शन नंबर ए को लागी आमिचे चेक कर देंगे आई ना क्यू फाइंड कर दो कर ना कलागी आमिले भानी रहा था मानूं क्यू आमिले फाइंड कर ना कलागी भानी रहा ये उटा P को मैग्नीट्यूड सिक्स देखो सा अब Q फाइंड करना के लायक हमले भाग देंगे सा सो पहला हमी एक छोटी L I Q मान सो है ना अथवा A और B पनी मान न सकने उनसा अब ये रिलेशन ले ऐसा ही पनी लेख न सकने उनसा P माइनस Q इज लेस देन और इक्वल्स टू R व्हिच इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R एंड R इज लेस देन और इक्वल्स � ऑप्शन नंबर ए को लागी पहला चेक करनु या फोर देखो था सो पी माइनस क्यू बने था सो पी माइनस क्यू पनी हमी करना सक्षम रख क्यू माइनस पी पनी करना सक्षम जून ठुलो था हमी त्यो कर चुका है ना सो पी हमरो सिक्स देखो था रख क्यू ऑप्शन नंबर ए अनुसार क्यू से फोर था सो हमी क्या कर चुम पी माइनस क्यू कर दी and R को magnitude 10 आम ले देगो छा, which is less than equals to P plus Q, that is 6 plus 4, है ना, एस अरी आमी लेखन सक्छो, रहा, एला अजै, एला अजै मिलायर लेखने बने, 6 minus 4 equals to 2, which is greater than, रहा, 2 is, रहा, R को ठामा question मा कती देगो छा, 10 देगो छा, and R is less than, or equals to 6 plus 4 equals to 10, अब मलाई बन्नो, यो relation सही छा की छाई यो रिलेशन लेके बंदे इसा टेन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू इन्हें टू बंदा अब इक्वल्स तथा ही ना कल दिमाग ग्रेटर था इसा ओके एंड टेन इज लेस देन और इक्वल्स टू टेन जो सी यो रिलेशन ओके था कि था ही ना यो ओके था ओके मत ओके मिस सही था कि था ही ना ना सही था यो कंडीशन में मैच चेक फॉर ऑप्शन बी अब ऑप्शन बी को लागी पनी अभी चेक कर दीजूं अब बी को लागी क्यू को ती देगू सा क्यू देगू सा हमरे सिक्सटीन अब शिक्सटीन रखे रच चेक करनु सो पी चे हमरे फोर भायो क्यू चे हमरे सिक्सटीन हो सो ये अभी लेखना सकते हूँ क्यू माइनस पी यो रिलेशन लेखना सकते हूँ क्यू प्लस पी लेख सो 16 माइनस 6 लेख ना सकते हो कि ना कि वेक्टर पी को मैग्नीट्यूड का तीन देखो चाहता 6 देखो चाह 
R को magnitude को तीस है तो ten है रहा Q को ठाव हम इके लेख ना सकते हम sixteen plus six लेख ना सकते हैं रहा रहा L I solve करने से कती आऊँ चाहे अब ये लाइस सॉल्व कर लो 16 माइनस 6 बने को कती हो 10 10 बंदा 10 टू लो सा रा यू से कती बो तो 16 प्लस 4 बने को 20 20 प्लस 2 बाइस यो रिलेशन ओके चाहिए चाहिए ना मतलब बंदो यो यो लेके को आईडेंटिटी ओके सा इसको मतलब ऑप्शन बी पनी सही सा अब ऑप्शन सी को लागी चेक कर लो चेक फॉर ऑप्शन सी ऑप्शन सी को लागी चेक कर लो तो ये अनुसार चेक कर लो ये अनुसार चेक कर लो पढ़े ये अनुसार चेक कर लो ला ऑप्शन सी का तीन देखो समाधि ऑप्शन सी आम्रो एट देखो चाहिए ना सो so, मैं मानना सकता हूँ क्यू लाइट चाहिए यो क्यू माइनस पी नहीं यो बंदा चाहिए आर चाहिए क्यों उनसे तो थोड़ो उनसे रा क्यू प्लस पी बंदा आर चाहिए सानो उनसे यो रिलेशन है जिन्ना उन्हें चाहिए सो क्यू को ठामा में ले एट माने पी एक डायरेक्टर पी को मैग्नीट्यूड चाहिए सिक्स देख एट प्लस सिक्सटीन का तिया आया था, फोर्टीन आया। यो रिलेशन सही था कि सही ना, मालूम? यो रिलेशन पनी सही था, इन्हें टेन इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू टू एंड लेस देन और इक्वल्स टू फोर्टीन। सो यो तीन टाइप रिलेशन सही था, इसको मतलब यो जो माथी को क्वेश्चन था नहीं, इसको जो क्यू था, यो तेसेले तीन टाइप पॉसिबल वाको कारण लेगा दाखिली यो क्वेश्चन को आंसर चेक किए भावे तो ऑप्शन नंबर डी चाहिए इसको राइट आंसर था कुरो बुझने भावे पिरेंग काजी आ इसको ऑप्शन चेक किए भावे तो डी चाहिए इसको राइट ऑप्शन भावे इस अरी ये कुरा आरवा हमें बुझना सकते डी चाहिए इसको राइट ऑप्शन भा� आह त्यो क्वेश्चन अरु विस्तारे मॉलिंग सु सक्सेसिव क्लास में नो आते हैं विस्तारे लिंग सु उन सा उन सा पीड़ियां का जी मॉ विस्तारे लिंग सु त्यो क्वेश्चन अरु अगले से मलाई स्केलर यो फोर्स पड़ा होना दिनों मलाई फोर्स स्टार्ट करना दिनों त्यो क्वेश्चन अरु मॉ बिस विस्तारे लिंग सु नो आते हैं ल चैप्टर को नाम आम्रो आज आपको क्या रहेगा सर था फोर्स एंड मोशन बने चैप्टर आमी पढ़ने दे रहा हूँ एक दमे इम्पोर्टेंट चैप्टर सर थोपरे किसी को क्वेश्चन यो चैप्टर बारे में आमी फ्रेम करना सकते हैं फोर्स एंड मोशन ना न्यू चैप्टर को नाम लेकु फोर्स एंड मोशन फोर्स एंड मोशन यो बंदा यो पहले चैप्टर थियो तो दूसरों चैप्टर चाहिए आमी प्रेशर सीधे ही शकी है ना तेज पची आमी स्केलर एंड बैक्टर को बारे में पनी एकदम ही डिटेल में करो भारी स्केलर एंड बैक्टर तो आज चौथों चैप्टर से हम लोग क्या रहे कुछ आता फोर्स एंड फोर्स एंड मोशन रहे कुछ आई था आज आमी फोर्स एंड मोशन पर very much important र यो चैप्टर मज़ाले बुझना को लागी चाहिए अम्म लाई बैक्टर को कौन से फूल पड़ता है जैसे ले मलियो बंदा आगाडी की मिल लाई बैक्टर को आए सो पहला चाहिए हमें परुम फोर्स बने को क्यों फोर्स बने को क्यों सो सानो क्लास में इसको डेफिनेशन ये देर ने बने पुश और पुल इज कॉल्ड फोर्स कुने ग्राउंड सरफेस हो, ग्राउंड सरफेस में कुने ब्लॉक था मने, तेलाई मूव करना क्लाइगी, हमले फोर्स अप्लाई करने पड़ने होंगे। तो फोर्स कितना आइडर पुश होना सकता, 
कि पुल होता जे होता है यह अब्जेक्ट हम आपू तीर पुल सौ यदि कुछ अब्जर्वर छब्जर्वर ने यह अब्जेक्ट आपू तीर पुल सथवा सट एंड फोर्स लगाए है यह अब्जेक्ट पुस सकता सो सानो लेवल में हम के पुल और पुस इज कल फोर्स तर बिस्तार इसको डेफिनेसन अलग कम्प्लेक्स होते गए सो फोर्स के यो एटा एक्सटर्नल एजेंट हो यो एटा एक्सटर्नल एजेंट एक्सटर्नल बाहर बड़ आँच एजेंट बने मध्यम एट एक्सटर्नल एजेंट हो जल्ले के बडी को पोजिशन चेंज कर बडी को सेप एंड साइज चेंज कर बडी को डिरेक्शन अफ मोशन चेंज कर सो पुस और पुल हम फोर्स भाई तर मोर डिटेल अथवा आवाज क्लियर क्लि छेन सो पुल और पुस इज कल फोर्स एंड मोर स्पेसिफिकली फोर्स एक्सटर्नल एजेंट हो जल्ले के इट इज एन एक्सटर्नल एजेंट विच ट्राइज टू एक्सटर्नल एजेंट हो अल ट्राई कर एक्सटर्नल एजेंट आप लैंग्वेज में लेख् विच ट्राइज टू चेंज चेंज द स्टेट अफ बडी बडी को स्टेट चेंज कर विच ट्राइज टू चेंज द स्टेट अफ बडी स्टेट अफ बडी चे चेंज कर एंड डिरेक्शन अफ मोशन अफ बडी डिरेक्शन अफ मोशन अफ बडी सो बडी को डिरेक्शन अफ मोशन चेंज कर स्टेट भी चेंज कर बडी को डिरेक्शन अफ मोशन चेंज कर स्टूडेंट आठ नोट बना जान सो कुछ बडी को पोजिशन रो स्टेट चेंज कर हम फोर्स एप्लाई कर रती मत मैं यहाँ एंड लेखे सेप एंड साइज अफ द बडी चेंज कर सेप एंड साइज अफ बडी चेंज कर तीन टा काम फोर्स ने कर फोर्स ने के फोर्स इज एन एक्सटर्नल एजेंट एट बाहर बड़ एक्ट होने एट एजेंट हो जल्ले बडी को स्टेट चेंज कर अब स्टेट भन्न बितिक यहाँ बुझ्पर्यो दुईटा केस कि रेस्ट बड़ मोसन में लीर जा स्टेट चेंज कर रेस्ट एंड मोसन से बडी को दुईटा स्टेट हो कि रेस्ट बड़ मोसन में लीएर जा मोसन बड़ रेस्ट में लीएर आईन यी काम फोर्स ने कर मन तब को कुछ फ्रेंड ने एटा फुटबल लट गो सो फुटबल योग डिरेक्शन में मूव भो रहाँ हो तब यो फुटबल लुट्टा हिर्काई दी सके फुटबल मन योग डिरेक्शन में इसी मूव भो है यदि तब तुम तब मन न तब को फ्रेंड अथवा यो म हो मैं चाहे एटा फुटबल लट करें ग्राउंड में खुट्टा हिर्काए रो यो डिरेक्शन में गई रह इनिशियली फुटबल यो डिरेक्शन में गई रह रेस पच्चीस तबले के फिर यो आगे फुटबल ल फिर खुट्टा हिर्काई दून भो रो अर्क डिरेक्शन में मूव भो यदि तब खुट्टा न हिर्का भे यो फुटबल कुन डिरेक्शन में मूव होन्थ अलग इंटरैक्टिव बनाने क्लास यदि तब हो यदि तब नहाने को भाई ये पैला जो डिरेक्शन में आई रह यही डिरेक्शन में जान्थ है ओरिजिनल डिरेक्शन में जान्थ तर तैंने खुट्टा हिर्काई सके इसको डिरेक्शन चेंज भाई हम के अब खुट्टा हिर्का बितिक तुम्हारे के फोर्स एप्लाई कर सो फोर्स ने डिरेक्शन अफ मोसन भी चेंज कर पैला जो डिरेक्शन में बडी ट्रावल कर फोर्स एप्लाई भैस तो बडी को डिरेक्शन चेंज हो एंड सेप एंड साइज अफ द बडी कसरी चेंज हो तब कुछ अब्जेक्ट हाथ में अथवा मैं फेमस इक्जापल दी टमैटो को इक्जापल दी सद यही टमैटो यही इक्जापल आँच मेरे टाउ को में टोमैटो टमैटो टमाटर अथवा गोलबेड़ा भू हमी यो टमैटो हाथ में लिख र स्क्विज कर जोर ने थीच् जोर ने थीचि सके टमाटर के टमाटर रहता भन्न गोलबेरा के गोलबेरा रहता रहें गोलबेरा के होता एकदम चैप्ट थीचि तेज को सेप एंड साइज बिग्री एकदम चैप्टो हो गोलबेरा गोलबेरा रहें टमैटो टमैटो रहें है 
सो सेप एंड साइज बिग्रियो फोर्स एप्लाई गर्दि सकेपछि के हुन्छ त त्यसको सेप एंड साइज पनि बिग्रिन्छ पहिला एकदमै राउन्ड राउन्ड थियो स्फेरिकल सेपको थियो र फोर्स लाइसकेपछि सेप एंड साइज पनि बिग्रियो सो यो काम पनि फोर्सले गर्छ र फोर्सले के गर्छ त बडीको स्टेट पनि चेन्ज गर्छ है अब बडीको स्टेट कसरी चेन्ज गर्छ मानौ कुनै पनि बडी यहाँ रेस्टमा थियो यो ग्राउन्ड सर्फेस हो हाम्रो ग्राउन्ड सर्फेसमा एउटा बडी यहाँ के मा छ त एउटा बल अथवा अब्जेक्ट कुनै पनि अब्जेक्ट भन्न सक्नुहुन्छ यो रेस्टमा छ तपाईले के गर्नुभयो खुट्टाले यसलाई हिर्काइदिनुभयो खुट्टाले हिर्काउन बित्तिकै यो केमा आयो त मोसनमा आयो आयो के आएन मोसनमा आयो पहिला रेस्टमा थियो र खुट्टाले हिर्काउन बित्तिकै तपाईले के गर्नुभयो त फोर्स एप्लाई गर्नुभयो हैन खुट्टाले हिर्काउनु मतलब के फोर्स एप्लाई गर्नु हो फोर्स एप्लाई गर्दिसकेपछि यो बडी केमा आयो त मोसनमा आयो सो फोर्सले के काम गर्यो त बडीको स्टेट चेन्ज गर्ने काम पनि गर्यो रेस्टबाट मोसनमा लग्ने काम पनि फोर्सले नै गर्यो अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट यदि मोसन मोसनमा छ भने त्यसलाई रेस्टमा ल्याउने काम पनि फोर्सले नै गर्छ कसैले के सोध्दै हुनुहुन्छ सोध्नु तर आवाज चाहिँ क्लियर छैन सोध्नु केही छ हजुर हजुर सोध्नु त फेरि के स्टेट्स अफ मोसन हो अब कुनै ठाउँमा भनौँ न यो ग्राउन्डमा यो मानौँ न ग्राउन्डको पोइन्ट ए ग्राउन्डको एउटा पोइन्ट छ ए पनि चेन्ज गर्छ ए पोजिसनमा चाहिँ पहिलादेखि नै के थियो त्यो अब्जेक्ट थियो तपाईँले के गर्नुभयो खुट्टाले यसलाई हिर्काइसक्नु खुट्टाले हिर्काउन बित्तिकै यो मानौँ न अर्को कुनै पोजिसनमा आएर रोकियो होइन ग्राउन्डमै भन्न सक्छौँ हामी ग्राउन्डको अर्को पोजिसनमा आएर रोकियो यसको पोजिसन चेन्ज भएको भयो कि भएन पोजिसन एबाट हिर्काउनु भयो पोजिसन बीमा आइपुग्यो सो फोर्सले पोजिसन चेन्ज हुने काम पनि गर्छ सो फोर्सले के गर्छ त टोटली पोजिसन चेन्ज गर्छ बडीको स्टेट चेन्ज गर्छ रेस्टबाट मोसन मोसनबाट रेस्ट र अर्को काम के गर्छ सेप एन्ड साइज चेन्ज गर्छ यी कुराहरू हाम्रो फोर्सले गर्ने हो होइन सो यी कुराहरू दिमागमा राख्नु पऱ्यो र कुनै पनि बडीको दुईटा अवस्था हुन्छ हामीसँग बडी दुईटा अवस्थामा हुन सक्छ कि त त्यो रेस्टमा हुन सक्छ कि त त्यो मोसनमा हुन सक्छ सो बडीको स्टेट भन्छौँ हामी स्टेट अफ अ बडी स्टेट बडी कुनै पनि बडी कुन अवस्थामा हामी पाउन सक्छौँ दुईटा स्टेट हुन्छ कि त बडी रेस्टमा हुन्छ कि त बडी मोसनमा हुन्छ होइन रेस्ट भनेको स्थिर अवस्थामा हुनु समयको साथ आफ्नो पोजिसन चेन्ज नगर्नु अथवा विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट होइन आफ्नो पोजिसन चेन्ज नगर्नु त्यसलाई हामी रेस्ट भन्छौँ र मोसन भनेको के भइदियो त विथ रेस्पेक्ट टु टाइम एन्ड विथ रेस्पेक्ट टु सराउन्डिङ अब्जेक्ट त्यो बडीको पोजिसन यदि चेन्ज भइरहेको छ भने त्यो बडी चाहिँ मोसन स्टेटमा हुन्छ होइन हामी यो सानो कुराहरू तपाईँलाई थाहा छ रेस्ट चाहिँ कस्तो अवस्थालाई हामी रेस्ट भन्छौँ यदि डेफिनेसनै लेख्ने हो भने अ बडी इज सेट टु बी इन स्टेट अफ रेस्ट है मैले यहाँ सर्टमा लोके लेखेँ अ बडी अ बडी इज सेड टु बी इन स्टेट अफ रेस्ट बडीले हामी रेस्ट अवस्थामा भन्छौँ कुन बेला त इन स्टेट अफ रेस्ट कुन बेला इफ इट डज नट चेन्ज यदि बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन होइन इफ इट डज नट चेन्ज इट्स पोजिसन आफ्नो पोजिसन नै चेन्ज गर्दैन के को रेस्पेक्टमा त विथ रेस्पेक्ट टु टाइम यदि कुनै पनि बडीले टाइमको रेस्पेक्टमा आफ्नो पोजिसन चेन्ज गर्दैन भने त्यसलाई हामी रेस्टमा भन्छौँ क्लियर छ कुरा अथवा एक घन्टा बित्दा पनि बडी एउटै ठाउँमा छ अर्को दुई घन्टा बित्दा पनि बडी त्यही ठाउँमा छ यसको मतलब समयको अनुसार बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिरहेको छैन र हामी के भन्न सक्छौँ त त्यो बडी चाहिँ रेस्ट स्टेटमा छ रेस्ट अवस्थामा छ र अर्को अवस्था भनेको के हुन्छ त हाम्रो मोसन हुन्छ मोसनमा के हुन्छ त बडीले आफ्नो पोजिसन चाहिँ टाइम अनुसार के गर्छ चेन्ज गर्छ अ बडी इज सेट टु बी इन अ स्टेट अफ मोसन मैले सबै लेखिन त्यही पनि लेखिदिन कन्फ्युज हुनुहुन्छ पछि अ बडी इज सेट टु बी इन सबैजनाले नोट बनाउँदै हो रिस्पोन्स गर्नु मलाई ग्रुपमा नोट बनाउनु र यी कुराहरू बुझ्नु बुझ्दै जानु यी कुराहरू सुन्दै पनि जानु र आफूलाई यसो नोट गर्न 
लाग्ने पोइन्टहरु नोट गर्दै पनि जानु सो मोशन अवस्थामा कुनै पनि बडीलाई हामी कुन बेला भन्छौं यदि त्यो बडीले समयको साथ हैन यदि समय बितिराछ र बित्दै समय अनुसार यदि त्यो बडीले आफ्नो पोजिसन चेन्ज गरिराछ भने हामी के भन्छौं त त्यो बडी मोशनमा छ बडी इज सेड टु बी इन ए स्टेट अफ मोशन अ बडी इज सेड टु बी इन मेरो हेन्डराइटिङ अलिक राम्रो छैन मिलाएर बुझ्नु a body is said to be in a state of motion. कुने पनि body ले आमी a state of motion मा छा बनन बनेर बनन सक्छुम कुन बेलात if if it changes अथवा if it changes if it changes its position सो so, समय को अनुसार र सराउंडिंग को अनुसार यदि कुने पनि बॉडी लाइफ में पोजीशन चेंज करी रहा है समाने तो बॉडी लाइफ में क्या बन सकता मोशन में भाव को बने रह बन सकता अब यो कुरा ले बुझने समाने सिंपल एक एग्जांपल आमी दिन सकते हो मानो यो आम्रो रोड अथवा ग्राउंड लेवल हो र यहाँ से क्या सकता उड़ा कार � कार में हम रोटा ऑब्जर्वर बस आया था। तो जैसे ही कार अगाड़ी मूव होना है, है ना? तो यो सराउंडिंग ऑब्जेक्ट को पोजीशन सरूप चेंज भाई राउंड सा कूदे ना। मानों यार रोड में और को कुने मान से सा है ना? तेज पची ये तातेरा मानों कुने यो टा ट्री सा अथवा मानों ऐसे के सराउंडिंग ऑब्जेक्ट हरूगा। मानूना 12 बजे कार और के ठाम थियो र 12 बजे र 10 मिनट में कार और के ठाम अपुगियो बने आमी के बुझ सुनता कार मोशन में थियो टाइम का अनुसार पनी तेले पोजीशन चेंज कर चो र सराउंडिंग को रेस्पेक्ट में पनी तेले पोजीशन चेंज कर चो मानूना 12 बजे कार को ने उटा बस को आगारी थियो बने 12 बजे र 10 मिनट में तो कार से ओ, ओके, ओके, ओ, सो समय, ओके, ओके, माइक ऑफ वर्ड्स, उन्नत, सो समय को रेस्पेक्ट में, कितना सराउंडिंग को रेस्पेक्ट में, यदि कोने पने बॉडी लाइफ नो पोजीशन सेंस करी रहा सब ने, तो बॉडी लाइफ में क्या बन सुनता, मोशन में छाव बने रहते हो बॉडी लाइफ में बन सुनता, अब यो बंदा, यो चैप्टर में ले � जो इनर्शिया बड़ा पनी क्वेश्चन सरु आउट सन सो इनर्शिया बने को क्या हो रेस्ट एंड मोशन बुद्धि सके पची अब ये उटा कुरो अजय पूजनु यो रेस्ट एंड मोशन जो नुन्सा यो रिलेटिव टर्म हो आई ना रेस्ट एंड मोशन रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स इन्हें और उसे रिलेटिव टर्म्स हो अब रिलेटिव टर्म्स को मीन एक्जैक्ट होदैन तर इनहरुको बीचमा रिलेटिभ रिलेसन हुन्छ हैन रिलेटिभ रिलेसन अब रिलेटिभ रिलेसन को मीनिंग चाहिँ के भयो त यदि कुनै बडी रेस्ट मा छ भने त्यो एट द सेम टाइम मोशन मा पनि हुन सक्छ अथवा मोशन मा कुनै अब्जेक्ट छ भने त्यो एट द सेम टाइम रेस्ट मा पनि हुन सक्छ यो के मा डिपेंड गर्छ त यो डिपेंड गर्छ फ्रेम अफ रेफरेंस मा फ्रेम अफ रेफरेंस मा डिपेंड गर्छ कि कुने बॉडी आमिले कुन फ्रेम बरा हेरी रहा चुन अथवा ये कुरा लाई अब रिलेटिव टर्म्स का सरी बाय अब यू कुरा ले एक मजा ले पूजनु छा बने फॉर एग्जांपल आमिले उटा सानो एग्जांपल लिए रा ये कुरा ले पूजना सकतो जस्ते मानुं जो आम्रे उटा ग्राउंड हो रा या ग्राउंड में उटा ठुलो बॉस है ना रोड में यो बस मा को बस आया था तो पैसेंजर रोड बस आया था तो यो रोड हो यो रोड हो रोड मा बस गई रहा था अब यदि पैसेंजर को रिस्पेक्ट मा हिरने हो बने अब यो रोड मा कतई उटा ऑब्जर्वर पनी बस आया था 
अब्जर्वर बने को तो व्यक्ति जल्ले मोशन लाइफ स्टडी करता है यो चाहे अब्जर्वर पसी यो अब्जर्वर को कॉन्सेप्ट एकदम ही इम्पोर्टेन्ट होता है अब्जर्वर आमी कल लाइफ बन सुनता त्यो मान से जल्ले मोशन लाइफ स्टडी करता है कुने पनी ऑब्जेक्ट को मोशन लाइफ स्टडी करने लायमी अब्जर्वर बन सुनता अब यो यदि बस को भीतर बस को पैसेंजर को रेस्पेक्ट में हेरने हो बने ये उटा पैसेंजर ले और को पैसेंजर ले की हेल्प सा एक सीन आगाडी पनी दे सीट में बस आती हो एक सीन पची पनी दे सीट में बस आता है इसको मतलब विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर बस टेक किए मत आता रेस्ट मत आता साकी चाहिए ना विथ रेस्पेक्ट टू तो पैसेंजर लाइक ये लाख सा माइक से ऑफ करनु तो उसको माइक ऑन बार माइक ऑफ करनु माइक ऑफ करनु किम बुद्धा जी बुद्धे हूँ ना सा किम जी ला अब यो कुरा आ रहा है एनालाइज करनु यदि टाइपिकल खालगो गारो खालगो क्वेश्चन यदि एग्जामिनर ले सेट कर रहे बने ये पार्ट हरो बरती मेरे को कती कॉन्सेप्ट बस भीतर बसे को पैसेंजर को रेस्पेक्ट में ऐड नहीं होगा ने ये उटा पैसेंजर एक सीन आगाडी पनी तेज सीट में थियो और एक सीन बिता पनी तेज सीट में था इसको मतलब टाइम को रेस्पेक्ट में तेले पोजीशन चेंज कर रहा था इन्हें सो विथ रेस्पेक्ट टू पैसेंजर पैसेंजर को कुरो सुनने होगा ने पैसेंजर ले के सराउंडिंग को सराउंडिंग ऑब्जेक्ट अथवा सराउंडिंग में क्या होना सकता है ट्री होना सकता है हाउसेस और होना सकता है ब्रिज और होना सकता है एक सीन आगारी मालूम नहीं यो बॉस ये उटा बिल्डिंग को आगारी थियो तरह एक सीन समय बीते था यो बॉस ये उटा खोला नेरी आई पुगियो सो सराउंडिंग को रेस्पेक्ट मतलब र ते बॉस मोशन में पनी था यो से क्या मत डिपेंड होने बोता बॉस को रिस्पेक्ट में हमी कुरो कर दे सु यदि बॉस भीतर बॉस एको पैसेंजर को रिस्पेक्ट में कुरो करने हो बने बॉस से रिस्ट में था तर सराउंडिंग को रिस्पेक्ट में कुरो करने हो बने बाहर को इन्वायरमेंट को रिस्पेक्ट में कुरो करने तो उसे क्या मत डिपेंड कर सकता हमें क्या को रेस्पेक्ट मत जो बॉडी को मोशन लाई स्टडी कर देते हैं सो नजरिया को रेस्पेक्ट मत डिपेंड कर सकता नजरिया बने को था सा नहीं मानसिक वो अपनो दृष्टि को है ना कस्को दृष्टि कोन में हमें कुरो कर देते हैं सो रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स दे आर नॉट एब्सोल्यूट � ये उठा को इफेक्ट हमी और को को रेस्पेक्ट में ऐड नहीं हो इन्हीं अरु एब्सोल्यूट हो दही ना आई ना अब जस्ते अब किन एब्सोल्यूट हो दही ना हो अने अब जस्ते आम्रो मालूम ना पृथ्वी को सरफेस में ये उठा ठुलो बिल्डिंग चार है ना ये उठा बिल्डिंग चार पाताले बिल्डिंग चार ये बिल्डिंग तो पृथ्वी में अर्थ को सरफेस में बिल्डिंग पनी था और अर्थ को सरफेस में मानसे पनी था यो मानसे ले यो बिल्डिंग लाई यदि हेरने हो बने यो मानसे ले यो बिल्डिंग लाई क्या में हेर सा था रेस्ट पोजीशन में हेर सा एक घंटा आगाडी पनी यो बिल्डिंग यही ठाउ में थियो और दो ही महीना पची पनी यो बिल्डिंग यही ठाउ में हों सा मालूम ना तबाई मून में जानू गो, है ना चंद्रमा में तबाई पुगनू गो, र चंद्रमा बरा टेलीस्कोप लगाया रे यो पृथ्वी बिला हेड दे उन्हें समझे, तबाई ले क्या पाऊनू उन्हें सा, यो बिल्डिंग रा यो मानसे तब मूव भाई रा आता, तो क्या है ना? हो, तबाई ले क्या हेड उन्हें सा, तो इन्हें रो रिवॉल्व भाई र मून को रेस्पेक्ट में अथवा मून मात्रे हैं ना अमी सन पनी बनना सकते हैं अथवा स्टार्स पनी बनना सकते हैं माइने अथवा विथ रेस्पेक्ट तू अदर प्लैनेट्स पनी बनना सकते हैं ये बोले तारीका हो 
with respect to other planets athwa with respect to stars athwa with respect to sun hamro earth chai ke ma cha ta motion ma cha tara yo observer ko kuro sunne ho bhane observer le ke bhancha ta building rest ma cha earth pani rest ma cha tara moon ma baseko observer ko kuro sunne ho bhane elle chai ke bhancha ta building ra prithvi ma bhako observer dui te ke ma cha ta motion ma cha so rest ma hunu athwa motion ma hunu यो चाहिँ केमा डिपेंड गर्छ त नजरियामा डिपेंड गर्छ कि हामी कसको रिस्पेक्टमा त्यो मोशनलाई यो एनालाइज गर्दै छौ सो एउटाको रिस्पेक्टमा रेस्टमा छ भने अर्कोको रिस्पेक्टमा मोशनमै हुन सक्छ सो यो रेस्ट र मोशन भन्ने जुन शब्द हुन् इनीहरु एब्सोल्युट टर्म हो रिलेटिव टर्म हैन कुनै पनि बडी 100% रेस्टमा हुन सक्दैन र एट द सेम टाइम 100% मोशन मा पनि हुन सक्दैन सो यो कुराहरु चाहिँ याद राख्नु दिमागमा यदि यहाँबाट क्वेशन सोध्यो भने थ्योरेटिकल क्वेशन बनाएर झुक्याउन सक्छ अब हामी अर्को कुरा पढ्छौं इनर्सिया अब इनर्सिया भनेको के हो अब यो कुरा हामी बुझौं मानौं ग्राउन्ड मा हाम्रो एउटा सानो ढुंगा छ ग्राउन्ड मा एउटा सानो ढुंगा छ र त्यही ग्राउन्ड मा एउटा अर्को हाम्रो ठूलो ढुंगा छ बोल्डर छ बोल्डर ठूलो ढुंगा ठूलो ढुंगा यो बिग स्टोन हो हैन ठूलो ढुंगा एलाई मुभ गर्नको लागि 10 15 जना मान्छे चाहिन्छ र यो एउटा स्मल स्टोन हो सानो ढुंगा एलाई एउटा सानो बच्चाले पनि एलाई मुभ गर्न सक्छ स्मल स्टोन स्मल स्टोन यो स्टोन के छ त स्मल छ अब एउटा सानो मान्छेले यो स्मल स्टोन लाई पुश गर्न सक्छ मजाले पुश गर्न सक्छ तर त्यही मान्छेलाई यदि म यो ठूलो स्टोन लाई पुश गर्न लगाए भने उले पुश गर्न सक्दैन अब के हैन भन्नुस त मानौ न एउटा एउटा सानो बच्चाले एउटा सानो स्टोन लाई पुश गरे एउटा ढुंगा लाई पुश गर्यो त्यही बच्चाले अथवा यो मानौ न यो बेबी हो कुनै स्मल बॉय हो यो बॉय मैले लेखे बॉय स्टैंड्स फर बच्चाको लागि बॉय लेख्छु यो बॉयले चाहिँ फेरि यो बिग स्टोनलाई मुभ गर्न सकेन किन मुभ गर्न सकेन अब यो क्वेशन नर्मल मान्छेलाई सोध्ने हो भने त उले हामीलाई पागल नै सोध्छ हैन अब सानो बच्चाले त्यति तागत थिएन कि ठुलो स्टोनलाई मुभ गर्न सकोस् भनेर यही आन्सर दिन्छ हैन हामीलाई हो तर एज अ तर एज अ एउटा साइन्स स्टुडेन्ट भएको कारणले गर्दा कि यो क्वेशनलाई हामीले यसरी आन्सर दिदैनौ एले हामी कसरी आन्सर दिन्छौ यो सानो स्टोन को मास जुन छ यो सानो स्टोन को मास पनि कम छ हैन र ठूलो स्टोन को मास पनि के छ त बढी छ सानो स्टोन को मास कम छ हैन र ठूलो स्टोन को मास बढी छ यदि मास बढी भयो भने यसको इनर्सिया पनि बढी हुन्छ अब इनर्सिया भने प्रोपर्टी आउँछ है यहाँ इनर्सिया पनि बढी हुन्छ दैट इज इनर्सिया चाहिँ कुनै पनि बडी को इनर्सिया भन्ने जुन प्रोपर्टी छ त्यो मास सँग डिपेंड गर्छ मास सँग डिपेंडेंट हुन्छ सो इनर्सिया भनेको के हो त कुनै पनि बडी चाहे त्यो रेस्ट अवस्थामा होस् कि त त्यो मोशन अवस्थामा होस् फरक पर्दैन कुनै पनि बडी त्यो जुन अवस्थामा छ त्यही अवस्थामा बस्न खोज्छ कुन बेला सम्म अल्टिन एन्ड अनलेस जब हामी त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दैन हैन यो बिग स्टोन सुरुमा के अवस्थामा थियो रेस्ट अवस्थामा थियो सो यो रेस्टमै बस्न खोज्छ यो ठूलो बोल्डर अथवा ठूलो स्टोन को यदि मन सोध्ने हो भने तपाईलाई के गर्न मन लाग्छ यदि सोध्ने हो भने यसले के भन्छ मेरो मलाई रेस्टमै बस्न मन लाग्छ हैन एलाई मोशनमा जान मन छैन त्यसैले यो सानो बॉयले जुन एलाई मोशनमा लग्नको लागि खोजिराछ मुभ गर्नको लागि खोजिराछ यसको बल पुगेन हामी भन्न सक्छौ अथवा बिग स्टोन को इनर्सिया चाहिँ के छ त बढी छ जसको कारणले यो मुभ भएन र सानो स्टोन को इनर्सिया के छ त कम छ हैन अब इनर्सिया कम भइसकेपछि अब यसको मास पनि कम छ यसको मतलब एलाई रेस्टमा बस्ने थोरै मन छ ठूलो स्टोन को कम्पेरिजनमा सानो स्टोन लाई हेर्ने हो भने सानो स्टोन लाई रेस्टमा बस्ने मन चाहिँ थोरै छ इन कम्पेरिजन विथ बिग स्टोन त्यसैले यसको इनर्सिया पनि के छ त थोरै छ हजुर भन्नु इन इनर्सिया को डेफिनेशन चाहिँ के होला माइक अफ गर्नु यसको डेफिनेशन चाहिँ के हो भने यो कुनै पनि बडी को एउटा प्रोपर्टी हो जस्तै तपाई एउटा घरमा तपाईको एउटा टेबल छ हैन 
तपाईको घरमा एउटा टेबल छ टेबल माथि एउटा डस्टर राख्या छ रे डस्टर यो व्हाइट बोर्ड सफा गर्ने डस्टर टेबल माथि एउटा डस्टर छ यो डस्टर तपाईले के गर्नु भो घरमा तालसा लगाएर 10 वर्षको लागि कते बाहिर जानु भो र 10 वर्षपछि घरमा आउँदा यो टेबलमा भएको डस्टर के उफ्रेर आँगनमा पुग्छ त भन्नु भन्नु पुग्दैन टेबलमा भएको डस्टर त टेबलमै हुन्छ नि किन किन टेबलमै हुन्छ किनभने 10 वर्ष सम्म यो माथि कुनै पनि फोर्स लागेन फोर्स नलागिसकेपछि यो बडी जुन अवस्थामा थियो त्यही अवस्थालाई कन्टिन्यु गर्यो यो बडी यदि रेस्टमा थियो भने रेस्ट अवस्थालाई नै कन्टिन्यु गर्यो सो एला हामी इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौ जुन बडी रेस्टमा छ रेस्टमै पस्न खोज्छ त्यसलाई हामी इनर्सिया अफ रेस्ट भन्छौ जुन बडी मोशनमा छ स्ट्रेट लाइनमा है त्यो जुन बडी मोशनमा छ त्यो मोशनमै बस्न खोज्छ त्यसलाई हामी इनर्सिया अफ मोशन भन्छौ कुनै पनि बडी एउटा पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा ट्राभल गरिराछ भने त्यो बडी त्यही पार्टिकुलर डाइरेक्सनमा ट्राभल गर्न खोज्छ त्यसलाई हामी इनर्सिया अफ डाइरेक्सन भन्छौ सो कुनै पनि बडी जुन अवस्थामा छ कि रेस्टमा होस् मोशनमा होस् फरक पर्दैन बडी यदि रेस्टमा छ भने त्यो बडी रेस्टमै बस्न खोज्छ मोशनमा छ भने मोशनमै बस्न खोज्छ कुन बेलासम्म जबसम्म त्यो बडीमा बाहिरबाट कुनै एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहोस् है सो इनर्सिया भनेको के हो त यो चाहिँ एउटा बडीको प्रोपर्टी हो हैन प्रोपर्टी लियो डेफिनेशन लेखौ यसको सो एउटा बडी आफैले रेस्ट बर मोशन मा जान सक्दैन र मोशन बर रेस्ट मा आउन सक्दैन हैन यदि रेस्ट बर मोशन मा जानु पर्यो अथवा मोशन बर रेस्ट मा आउनु पर्यो त्यो दुईटै केसको लागि हामीले फोर्स अप्लाई गर्नु पर्ने हुन्छ बाहिर बर एउटा एक्सटर्नल एजेंट हामी युज गर्छौ सो इट इज द प्रोपर्टी अथवा यसरी लेख्न सकिन्छ द प्रोपर्टी द प्रोपर्टी और इनएबिलिटी पनि हामी भन्न सक्छौ किनकि बडी आफैले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न सक्दैन त्यो डस्टर यदि आफैले आफ्नो स्टेट चेन्ज गर्न सकेको भए हामी 10 वर्षपछि आउँदा यो डस्टर टेबलमा नभएर अन्तै अरु ठाउँमा हुन सक्थ्यो तर त्यस्तो हुँदैन जबसम्म हामी मुभ गर्दैनौ फोर्स अप्लाई गर्दैनौ तबसम्म बडीले आफ्नो त्यही स्टेटलाई कन्टिन्यु गरेर बस्छ र यही प्रोपर्टीलाई हामी के भन्छौं त त्यो बडीको इनर्सिया भन्छौं the property or inability the property or inability of a body yo body ko inability ho asakshamta bhancha ni saksham chaina body asakshamta body saksham chaina matlab body afai le garna sakdaina the property or inability of a body to change its states आफ्नो स्टेट्स चेन्ज गर्न सक्दैन टु चेन्ज इट्स स्टेट्स अफ रेस्ट और मोशन सो so, कुनै पनि बडीले आफैले आफ्नो स्टेटलाई चेन्ज गर्न सक्दैन रेस्ट बडा मोशन जान सक्दैन आफैले अथवा मोशन बडा फेरि रेस्टमा आउन सक्दैन आफैले सो यो मोशन चेन्ज गर्नका लागि बाहिर बडा हामी एउटा एक्सटर्नल एजेंट युज गर्नु पर्छ बाहिर बडा एउटा हामी सोर्स युज गर्छौं तो एक्सटर्नल एजेंट के नाम के हो त फोर्स हो हैन सो अब इनर्सिया चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ हैन अब टाइप्स अफ इनर्सिया हेर्ने हो भने इनर्सिया चाहिँ तीन किसिमको हुन्छ टाइप्स अफ इनर्सिया इनर्सियाको टाइप हेर्ने हो भने यो तीन किसिमको हुन्छ एउटा हुन्छ हाम्रो इनर्सिया अफ रेस्ट इनर्सिया अफ रेस्ट अब इनर्सिया अफ रेस्ट ले के भन्छ त जुन बडी रेस्ट मा छ रेस्ट मै बस्न खोज्छ कुन बेला सम्म जब सम्म त्यो बडी मा हामी बाहिर बडा कुनै फोर्स लगाउँदैन हैन इनर्सिया अफ रेस्ट भयो एला यदि डेफिनेसन मा लेख्ने हो भने हामी लेख्न सक्छौं इट इज द टेंडेंसी it is the tendency of body handwriting bujhdai hununcha response garnu ekjana koi 
ओके ओके ल ठीक है यो नोट नोट करते अपने लैंग्वेज में नोट बना इट इज द टेन्डेन्सी अफ बडी टू रिमेन to remain in its state of rest kunai pani body yadi rest ma cha athwa rukeko cha sthir avastha ma cha bhane tyo body tei avastha ma basna khojcha haina ra yo property lai hami ke bhanchhum ta inertia of rest bhanchhum ra inertia of rest ko example ma best kaile kai question sodira huncha so ke example hami dina sakchhum jastai ब्लैंकेट यदि हमी अथवा लोड़ो ने बीट गयो अथवा लोड़ो ने हिर्को स्टिक ने हिर्को ब्लैंकेटर सो ब्लैंकेट बड़ के धूलो सेपरेट भर जाने ठा चाहिए इसको इक्जापल से हम के सकता बीटिंग अफ ब्लैंकेट्स बीटिंग अफ ब्लैंकेट्स टू सेपरेट डस्ट टू सेपरेट डस्ट ब्लैंकेट बीट कर डस्ट सेपरेट कर प्रोसेस हो यो के हो तो इनर्सिया अफ रेस्ट को इक्जापल हो सो यहाँ पर इज क्वेश्चन सो कसरी इनर्सिया अफ रेस्ट हो मन न ये हम ब्लैंकेट हो ब्लैंकेट हो रहा इसी डस्ट पार्टिकल हो कालो कालो डट जो मनाई रहो मन ये डस्ट पार्टिकल हो रहा रातो जो ब्लैंकेट हो रो कालो कालो जो डट लाइक यो हम डस्ट पार्टिकल डस्ट पार्टिकल अब यह ब्लैंकेट यदि कुछ स्टिक ने हिर्काने हो मन न यो कुछ स्टिक भो है यह अब्जर्वर ने आपको हाथ में स्टिक सत्या स्टिक अथवा लोहरो है अथवा एट बैम्बो स्टिक होना सकता अब यह स्टिक ने यह ब्लैंकेट हिर्काने हो एक छिन पच्चीस डस्ट पार्टिकल सेपरेट भर जा सेपरेट भो यदि यह क्वेश्चन लज मजा बुझने हो हम इस बुझ् सकता द जसरी हम यो स्टिक ने है द इंस्टेंट जो टाइम हम यो स्टिक ने ब्लैंकेट हिर्काशं ते टाइम ब्लैंकेट के मईदी त मोसन में आईदि है अब ब्लैंकेट स्टिक ने हिर्काने बितीक ब्लैंकेट मोसन में आयो तर ब्लैंकेट में जो डस्ट पार्टिकल थी तो पैला रेस्ट में थो हिर्कू भाग अगड़ी पार्टिकल्स रेस्ट पोजिशन में थो रिर्काई सके पार्टिकल्स के आयो तो एक्सी मोसन में आगे क्यों क्योंकि ब्लैंकेट मोसन में आक भर ब्लैंकेट भि तो डस्ट पार्टिकल भर भर तो डस्ट पार्टिकल्स एक्सी मोसन में आयो चित्त दुख्यो कि दुखे भन तो पार्टिकल को चित्त दुख्यो कि दुखे पार्टिकल को चित्त दुख पैला हो चित्त दुख्य कित्त दुख्य पार्टिकल रेस्ट में थी पार्टिकल को मन को कुरो सोने वाले पार्टिकल ने किस भनी रह रेस्ट में छू रेस्टम बस्ना खोजु है तर इसी एटा लोड़ो लिया ब्लैंकेट कुटन थाली सके यो ब्लैंकेट एक्सी मोसन में आक भर यह पार्टिकल जबरदस्ती मोसन में जानू पर्यो रटिकल के सेपरेट आई तो सो कुछ भी ब्लैंकेट हम बीट कर डस्ट पार्टिकल सेपरेट भर जा क्यू टू द इनर्सिया अफ रेस्ट रिजापल अरुण यहाँ यहाँ पर कस्त खाल कोसन सोने बीटिंग अफ ब्लैंकेट टू सेपरेट डस्ट अब यह कुन लिप्रेजेंट कर सोदन सकता अप्सन में इनर्सिया अफ रेस्ट हो कि इनर्सिया अफ मोसन हो कि इनर्सिया अफ डिडेक्शन हो कि इजापल में झुक्या खोज म झुक्की इक्जापल याद कर सो इनर्सिया अफ रेस्ट को इक्जापल एट भो अर्क इक्जापल के लेखन सकता भू भू दस क्लास हो बस लक्सी रे स्टार्ट करना बितीक हम अगड़ी ढल्क कि पछाड़ी ढल्क हो सो पछाड़ी ढल्क एक किसिम को इनर्सिया अफ रेस्ट कई इनर्सिया अफ रेस्ट कई इक्जापल हो सो यह लेख् पैसेंजर पैसेंजर फील बैकवर्ड बैकवर्ड डिरेक्शन जर्क मैं लिख दिए हाई तछाड़ी तीर जो जर्क हो पछाड़ी इस ढल्क्या जो हो जर्क फील कर पैसेंजर ने जर्क 
when a vehicle when a when a vehicle starts suddenly यदि कुनै पनि गाडी एकासी यदि स्टार्ट भइदियो भने पेसेन्जर लाई नभनिकन यदि स्टार्ट भइदियो भने पेसेन्जर ले के फिल गर्छ त ब्याकवर्ड जर्क फिल गर्छ अब यो कुराले हामी एकछिन यहाँ बुझौ यो कुराले हामी एकछिन बुझौ मानौ यो हाम्रो एउटा के हो त सीट हो बस को एउटा सीट हो यो माथि यसरी एउटा कुनै एउटा अब्जर्भर बस्या छ हैन यो बस माथि यसरी अब्जर्भर फुटा जुट्याएर बस्या छ र यो बस को सीट हो यो है बस को सीट हो यसरी रोड माथि बस छ यो यो हाम्रो रोड हो रोड माथि के छ त एउटा बस छ बस मा पेसेन्जर बस्या छ अब यो कुराले बुझ्नु अब मानौ बस 81 अगाडि माथि अगाडि तिर मुभ हुन थाल्यो यो फरवर्ड डाइरेक्सन हो अगाडि तिर बस 81 मुभ हुन थाल्यो जुन बेला बस रेस्ट मा थियो यो पेसेन्जर को लोअर पोर्सन अफ द बडी जुन छ नि यो जुन यो सीट को कन्ट्याक्ट मा छ यो यदि सीट हो भने यो सीट के को कन्ट्याक्ट मा हुन्छ बस को कन्ट्याक्ट मा हुन्छ र सीट को कन्ट्याक्ट सँग हाम्रो अथवा भनु न पेसेन्जर को लोअर पोर्सन अफ द बडी हैन छाती भन्दा मुनि चेस्ट भन्दा अथवा कमर भन्दा मुनि त्यसले हामी लोअर पोर्सन अफ द बडी भन्छौ यो हाम्रो खुट्टाहरु एकदमै सीट को कन्ट्याक्ट मा हुन्छ हैन फिल गर्नु भएको छ हाम्रो खुट्टाहरु त्यतिकै मुभ हुँदैन किनकि त्यो हाम्रो यो बस को तलको फ्लोरहरुलाई टच गरेको हुन्छ तर हाम्रो अपर पार्ट अफ द बडी जुन छ पेट भन्दा माथि जुन हाम्रो पार्ट छ त्यो जताततै मुभ भइरा हुन्छ हैन नोट गर्नु भएको छ कुराहरु गाडीमा हो तर हाम्रो तर हाम्रो खुट्टा मुभ हुँदैन नि हाम्रो अब मेरो खुट्टा कुनै अरु मान्छेको खुट्टा सँग त गएर ठोकिदैन नि त हैन ठोकिन्छ जेनेरली ठोकिदैन किनकि खुट्टा चाहिँ रेस्टमा हुन्छ लोअर पोर्सन अफ बडी जुन छ पेसेन्जर अथवा कुनै पनि मान्छेको लोअर पोर्सन अफ बडी चाहिँ के मा थियो त रेस्टमै थियो हैन किनकि इनिसियली बस पनि रेस्टमा थियो सो बस सँग सीट कन्ट्याक्टमा हुन्छ र सीट सँग पेसेन्जर को लोअर पोर्सन अफ बडी कन्ट्याक्टमा हुन्छ सो इनिसियली यो तीनटै के मा थियो त रेस्टमा थियो अब यहाँ हेर्नुस् 81 बडी के मा आइदियो त मोशन मा आइदियो फरवर्ड डाइरेक्सनमा बडी मुभ हुन थाल्यो मोशन मा आउन बितिकै यो पेसेन्जर को जुन लोअर पोर्सन अफ बडी थियो यो पनि के मा आइदियो त किनकि यो बसकै कन्ट्याक्ट मा छ हैन बस सँगसँगै यो हिन्नु पर्ने भो कन्ट्याक्टमा भइसकेपछि सो पेसेन्जर को लोअर पोर्सन अफ बडी पनि के मा आइदियो त मोशन मा आइदियो तर ड्यू टु इनर्सिया अफ रेस्ट त्यो पेसेन्जर को बडी के मा बस्न खोजिरा छ भन्नु रेस्ट मा बडी को मन छ रेस्ट मा बस्न तर बडी को आदि भाग चाहिँ मोशन मा आइ सक्यो हैन सो यो आदि भाग चाहिँ बाहिर जान खोजिरा छ मोशन मा आउनु मतलब के बाहिर जान खोजिरा छ र बडी को माथिलो भाग जुन छ यो पछाडी जान खोजिरा छ कुरो बुझ्नु भो किन किनकि यो रेस्ट स्टेट लाई कन्टिन्यु गर्न खोजिरा छ ओके हैन हो त्यसैले यदि गाडी कुनै पनि गाडी यदि सडेनली स्टार्ट भइदियो भने त्यो गाडीमा बसेको मान्छेहरुलाई चाहिँ के फिल हुन्छ त पछाडी तिर ढल्केको अथवा एउटा ब्याकवर्ड जर्क फिल हुन्छ सो यो एक्जामपलहरु चाहिँ बुझेर राख्नु सो यति डिटेलमा बुझ्नु पर्दैन तर एक्जाममा आयो भने यो इनर्सिया अफ रेस्ट हो कि इनर्सिया अफ मोशन हो कि केको एक्जामपल हो त्यति बेला चाहिँ काम लाग्छ सो यो एक्जामपल पनि याद गर्नु र इनर्सिया अफ रेस्ट को एउटा तेस्रो एक्जामपल के हो भने यो रुखहरुको ब्रान्चेसहरुले हल्लाउने हो भने फ्रुट्सहरु झर्छ हैन यो पनि एक्जामपल मानौ यो एउटा मेंगो ट्री छ हाम्रो र मेंगो ट्री मा यहाँ मेंगो फल्या छ एउटा एक्जामपल यदि यो मेंगो ट्री को ब्रान्चेसहरुलाई हल्लाउने हो भने यो मेंगो झर्छ कि झर्दैन तल झर्छ झर्छ किन झर्ने भो किनकि सुरुमा मेंगो ट्री रेस्टमा थियो सो ट्री नै रेस्टमा भएको कारणले गर्दा मेंगो पनि रेस्टमै हुने भयो हैन र 81 ब्रान्चेसलाई जब हामी सेक गर्न थाल्छौ सो ब्रान्चेसहरु सडेनली मोशनमा आइदिन्छ 
तर त्यो ब्रान्चेस सँग जुन एप्पल कनेक्टेड भएर बसेको छ अथवा जुन मैंगो कनेक्टेड भएर बसेको छ त्यो सडनली मोशनमा आउन सक्दैन किनकि पहिला त्यो रेस्ट अवस्थामा थियो सो इनर्सिया अफ रेस्ट को कारणले गर्दा त्यो रेस्ट पोजिसनलाई नै कन्टिन्युटी दिन खोज्छ तर अरु पार्ट्सहरु मोशनमा आको भएर त्यो चाहिँ के हुन्छ त सेपरेट आउट भएर झर्छ सो ब्रान्चेसहरुलाई हलाएर फ्रुट्सहरु झार्नु जुन यो टेक्निक छ यो पनि चाहिँ कुन प्रिन्सिपल मा आधारित छ त इनर्सिया अफ रेस्ट मै आधारित छ सो यो एक्जाम्पल पनि लेख्नु फ्रुट्स फल फ्रम ट्री ट्री बाट फ्रुट्सहरु आप अथवा फल फूलहरु झर्छ व्हेन व्हेन इट्स ब्रांचेस आर शेकन जब इसको ब्रांचेस और लाइन में सेक और छोम हल्लाऊं छोम त्यो पनी सडनली सडनली यो फॉल हुन्छ र यो क्वेश्चन से हम रो सीटीबीटी ले शो दी सके आता सीटीबीटी बनुस पिशियल लर्निंग बनुस गुरु पुरो ये उठे हो सीटीबीटी ले 64 मास हो दिया था र पिशियल लर्निंग ले चाहे बीपी के ऐसे से पिशियल लर्निंग को एग्जाम्पल डॉक्टर का में हो तो 69 में यो शो दी सके आता कि कोने पने रुक लाए सदनली हलाए वने त्यागर जो फ्रूट प्रिंसिपल मा बेस्ट सा बने रहा यह तीसो दियो बने लेखनों पर यह इनर सिया आफ रेस्ट मा बेस्ट सा बने किलियर चाही कुरा आरू ओके 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 अब अरको उन छा आमरो इनर सिया आफ मोशन अजोर बन्नू तो पूछने बंदा आ गाड़ी ला अब उड़ा साथी ले सोच नो बोल की मानो बियों संग आम रो उड़ा विंडो पैन सारे है ना यो मानो विंडो पैन हो विंडो पैन बनेगु उड़ा ग्लास को झाल हुयो है ना अब यो माथी यदि बुलेट फायर करनु उनसा बने अनु यो एउटा बुलेट बन्दुक मैले बनाए यहाँ बाट मैले बुलेट फायर गरे र एउटा ठूलो स्टोन पनि छ स्टोन ल एक चोटी मलाई यो विंडो मा स्टोन ले हिर्काउनु छ रे र अर्को चोटी मलाई यहाँ बुलेट फायर गर्नु छ सो बुलेट फायर गर्दा खेरि एउटा सानो होल मात्रै बन्छ विंडो पैन मा हो कि हैन भन त बुलेट ले बंदूक को गोली ले यदि इरकाऊ नहीं हो बने झाल में ये उटा सानो मनु जति तो गोली को डायमीटर उनसा इन्हें बुलेट को डायमीटर उनसा ती डायमीटर को साइज में मात्रे ये उटा होल उनसा इन्हें विंडो पैन में तर यदि ये उटा ठुलो स्टोनली इरकाऊ नहीं हो बने पूरे झाले फुट था कि फुट दे ना चकना चूर उ बुलेटले हिरकायो बने उटा सानो होल लूँ सरे तर उटा ठुलो ढूँगा ले हिरकायो बने पूरे झाले जान सरे झाले फूट सा चकना चोरन सकी ना अब इसको आंसर ऐड में बने यो स्टोन ले जब आमी हिरकाऊँ सो सो स्टोन को वेलोसिटी क्या उन सा था बुलेट को कंपैरिजन में एक दम ही कम उन सा ओके ना स्टोन लाता ह Teti bela sama, manu na yo poilo kes ma stone kuliye, na yo ma kes aru lide, manu poilo kes ma stone kuliye, stone lai ma le ya zal ma fali sake, so stone lai zal ma fal na biti kai, yo stone na yo zal ko glass jun sa, ek chin samma ko lagi contact ma ausa kia ondai na manu, interface kiria jun sa godai na, stone na glass, aba ir kau na biti kai. एक सिंस समता टॉच वायर बस सक बोलते हैं कॉन्ट कॉन्टैक्ट मतलब टॉच ओके ना टॉच वायर बस सक रायो जोन स्टोन को मोमेंटम सा मोमेंटम अब अब मास होला यो स्टोन को कहीं न कहीं मास होला 
तपाईले एलाई के न के वेलोसिटी ले फाले को हुनु पर्छ हो कि हैन स्टोन ले फाल्दा खेरि के न के वेलोसिटी ले यो फाल्नु पर्छ सो मास टाइम्स वेलोसिटी ले के दिन्छ त मास टाइम्स वेलोसिटी ले हाम्रो दिन्छ मोमेन्टम हुन्छ कि दिदैन मोमेन्टम दिने कुनै पनि बडी को मास माइक अफ गर्न पर्छ हुन्छ कुनै पनि बडी को मास र त्यो बडी को वेलोसिटी ले यदि मल्टिप्लाई गर्ने हो भने मास टाइम्स वेलोसिटी ले मल्टिप्लाई गर्ने हो भने हामीले के पाउँछौं त मोमेन्टम पाउँछौं सो स्टोन को मोमेन्टम कम भएको कारणले गर्दा किनकि यसको वेलोसिटी कम छ मोमेन्टम कम भएको कारणले गर्दा यो धेरै बेर सम्म ग्लास सँग कन्ट्याक्ट मा बस्दिन्छ अब धेरै बेर को मिनिङ यो नबुझ्नु कि 2-4 मिनेट सम्म त्यस्तो हैन सेकेन्ड र न्यानो सेकेन्ड को कुरोहरु हुने हो सेकेन्ड को पनि दशौ भाग बीसौ भाग को कुरो हामी गर्दछौ त्यति बेला सम्म यो कन्ट्याक्ट मा बस्दिन्छ र यो स्टोन को जति पनि मोमेन्टम छन् यो सबै यो ग्लास ले के गर्दिन्छ त शेयर गर्दिन्छ यो ग्लास ले के गर्दिन्छ त यो स्टोन को मोमेन्टम के गर्दिन्छ त शेयर गर्न टाइम पाउँछ जसले गर्दा एउटा ठूलो क्र्याक चाहिँ यो ग्लास मा डेभलप हुन्छ तर बुलेट को केस मा के भइदिन्छ त त्यो धेरै बेर सम्म पस्दैन सो ग्लास को थोरै एरिया ले त्यसको मोमेन्टम शेयर गर्न पाउँछ सो थोरै एरिया मा मात्रै के हुन्छ त एउटा सर्कुलर होल डेभलप हुन्छ पुरै विन्डो प्यानल ले चाहिँ क्र्याक हुँदैन कुरो बुझ्या हो ल अब इनर्सिया अफ मोशन ले के भन्छ भने जुन बडी मोशन मा छ त्यो मोशन मै बस्न खोज्छ तर कस्तो खालको मोशन मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन यदि कुनै पनि बडी यदि स्ट्रेट लाइन मा मोशन गर्दै छ भने स्ट्रेट लाइन भनेको त्यसले आफ्नो डाइरेक्सन चेन्ज गरिया छैन तर मोशन पनि कस्तो छ त युनिफर्म खालको मोशन छ युनिफर्म मोशन गरिरा छ इन अ स्ट्रेट लाइन सर्कुलर मोशन मैले भन्या छैन कुनै पनि बडी यदि स्ट्रेट लाइन मा युनिफर्म मोशन गरिरा छ भने त्यो बडी त्यही अवस्थामा बस्न खोज्छ अन्टिल एन्ड अनलेस त्यो बडीमा हामी कुनै फोर्स यदि अप्लाई गरेन भने कुरा बुझ्यो बडी यदि मोशन मा छ भने कस्तो खालको मोशन युनिफर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन त्यति बेला त्यो बडी त्यही अवस्थामा बस्न खोज्छ जुन बेला सम्म हामी त्यसमा एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई गर्दैनौ सो अलि अलि के कुराहरु लेखि हालु इट इज द टेंडेंसी इट इज द टेंडेंसी अफ बडी यो बडी को टेंडेंसी हो बडी को गुण हो यो इट इज द टेंडेंसी अफ बडी to remain to remain in its in its a state of uniform motion in its state of uniform motion haina esto maile kina bhane bhane yadi net force yadi kunai pani body ma zero cha कुनै पनि बडीमा नेट फोर्स एला मैले एफ नेट लेके नेट फोर्स दुईटा अवस्थामा जीरो हुन सक्छ बुझ है अलिक राम्ररी सबैजना सुन्नु अलिक ध्यान दिएर कुनै पनि बडीमा नेट फोर्स दुईटा अवस्थामा जीरो हुन सक्छ पहिलो अवस्था कि त त्यो बडी कम्प्लिटली रेस्टमा हुनु पर्यो रेस्टमा भइसकेपछि त्यो मुभै गर्दैन र मुभै नभइसकेपछि हामी के भन्छौं त्यो बडी रेस्टमा छ अथवा कि त बडी यूनिफॉर्म मोशन मा हुनु पर्यो यूनिफॉर्म मोशन मा हुनु पर्यो त्यो पनि इन अ स्ट्रेट लाइन इन अ आवाज सुन्ने छ मेरो ल ल ल ठीक छ माइक अफ गर्नु सो बडी मा नेट फोर्स दुईटा अवस्था मा जीरो हुन सक्छ कि त त्यो बडी कम्प्लिटली रेस्ट मा हुनु पर्यो हो यहाँबाट क्वेशनहरु फ्रेम हुन्छ है पछि म क्वेशनहरु लिन्छु 
सर कहाँ बड़ा लीनु बोयो क्वेश्चंस तिथि वेला से कॉन्फ्यूज ना होनु और ये चाहे एकदम ही ध्यान दे रहे सुननी कुरा रहे सो बॉडी रेस्ट में अपनी उधार के लिए नेट फोर्स जीरो होने हो अब अमानुम ना कसरी नेट फोर्स जीरो होने बायो यो चाहे मानुम आम्रो ग्राउंड सरफेस हो जीएस स्टैंड्स फॉर ग्राउंड सरफेस यहाँ से उटा ऑब्जेक्ट्स आ रहे हैं ना यो ऑब्जेक्ट को तो सर्टेन मास होला अब यो ऑब्जेक्ट मूव भागो चाहिए ना मूव भागो चाहिए ना मतलब यो ऑब्जेक्ट को जोन एसिलरेशन ए था यो क्या था जीरो था मतलब मूव वही भागो चाहिए ना बने एसिलरेशन जीरो सो फोर्स को फॉर्मूला क्या होना था म इनटू ए अब यो बॉडी मूव वही भाग चाहिए ना अपनो टाइम को साथ अथवा सराउंडिंग को रेस्पेक्ट कि ना कि ना कि बॉडी मूव भाग को चाहिए ना ऐसे लेसन जीरो भाई दियो सो फोर्स का तीव्र भाई दियो तो जीरो सो रेस्ट अवस्था में अपनी फोर्स क्या होना चाहिए ना जीरो होना चाहिए अब यूनिफॉर्म मोशन लाइन कंसीडर करो मानो ये उड़ा स्ट्रेट लाइन यो पाथ ये उड़ा स्ट्रेट पाथ हो यू स्ट्रेट लाइन को पाथ हो यू अब यूनिफॉर्म मोशन गरी रहा था रे अब यूनिफॉर्म मोशन को मीनिंग होना है इन इक्वल टाइम इंटरवल बॉडी ले इक्वल डिस्टेंस कवर गरी रहा था मानो वन सेकेंड बिता बॉडी यहाँ थी ओ फिर ही और को टू सेकेंड होता बॉडी यहाँ आई पुगियो फिर ही थ्री सेकेंड होता बॉडी यहाँ आई पुगियो फिर ही फोर सेकेंड यहाँ आई पुगियो अब ये नुस्ता टाइम इंटरवल इक्वल था कि था ही ना अब वन सेकेंड टू सेकेंड को बीच में कती टाइम गैप था कती टाइम गैप था वन सेकेंड था कि था ही ना टू सेकेंड और थ्री सेकेंड को बीच में कती टाइम गैप था वन सेकेंड था और फोर सेकेंड और थ्री सेकेंड को बीच में कती टाइम गैप था वन सेकेंड था मानूँ यो टाइम गैप पर यो बॉडी ले दस मीटर डिस्टेंस कवर करे मानूँ भाई लेट्स एज्यूम मानूँ यो टू सेकेंड रो थ्री सेकेंड को बीच में अपनी बॉडी ले टेन मीटर डिस्टेंस कवर करे रो यो फोर सेकेंड रो थ्री सेकेंड को बीच में अपनी बॉडी ले टेन मीटर डिस्टेंस कवर करे इसको मतलब इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी ले इक्वल डिस्टेंस कवर करी रात था कि था ही ना मनु इक्वल टाइम इंटरवल में बॉडी ले इक्वल डि� को एक जना रिस्पोन्स गर्नु केटी हो रेन रिस्पोन्स गर्दा हुन्छ अ सो इक्वल टाइम इंटरवल मा बॉडी ले इक्वल डिस्टेंस कभर गरिराछ हैन सो इक्वल टाइम इंटरवल इंटरवल मा बॉडी ले के गरिराछ त इक्वल डिस्टेंस कभर गरिराछ इक्वल डिस्टेंस कभर गरी रहे को छा ओके आई ना अनु सो एल आई अमी यूनिफॉर्म मोशन बन सों अब यूनिफॉर्म मोशन में यदि कोने पनी बॉडी मूव भाई रहा था बने एसिलरेशन कती उनसा बन्नो आप ही बन्नो जीरो यूनिफॉर्म मोशन बने को बॉडी को वेलोसिटी कांस्टेंट हो क्या आई ना हो रहा एसिलरेशन बने को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेल सो एसिलरेशन के बाई दियो तो जीरो बाई दियो यो डीबी बाई डीटी बनी को रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एसिलरेशन र बॉडी को वेलोसिटी कांस्टेंट बाई से के पची यो वेलोसिटी चेंज होने कुरो बाई ना इसको मतलब यो अवस्था में पनी एसिलरेशन के बाई दियो ता जीरो बाई दियो र फोर्स को प्रबुद्ध जाओ एसिलरेशन जीरो होना भी ठीक है माइक ऑफ कर लो तो एसिलरेशन लाइस सारे पनी आमी लेखना सकते हो डेल भी अपन डेल टी तो डेल भी ला आमी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपन डेल्टा टी ला आमी यो डेल टी इज़ द टाइम इंटरवल यो डेल टी क्या होता टाइम इंटरवल हो पची हाइयर क
हैन डिफरेंशियल टाइम अथवा डेल्टा टाइम डेल्टा टी टाइम भनेको के हो बिसारै बुझ्नुहुन्छ बाहिर सो v2 अब भेलोसिटी कन्स्टन्ट भइसकेपछि v2 र v1 दुईटै एउटै हो कि हैन भ्यालु सेम हुन्छ हैन सो यो एलआइ सो सेम बर सेम घटाउँदा खेरि 0 हुने भो 0 डिवाइड बाइ समथिङ इक्वल्स टु 0 यसरी पनि बुझ्दा भयो जसरी बुझ्न सकिन्छ बुझ्नु तर स्टेट रेस्ट अवस्थामा होस् कि त युनिफर्म मोशन इन अ स्टेट लाइन होस् दुईटै अवस्थामा बडीमा नेट फोर्स के हुन्छ त 0 हुन्छ है नेट फोर्स दुईटै अवस्थामा के हुन्छ त 0 नै एक्ट भइरा सो इनर्सिया अफ मोशन भन्ने कुरा पनि हामी बुझिम मोशन ले के के भन्छ जुन बडी जुन अवस्थामा छ चाहे रेस्ट मा होस रेस्ट मा पनि नेट फोर्स 0 हो र युनिफर्म मोशन मा होस युनिफर्म मोशन मा पनि नेट फोर्स 0 हो सो दुईटै अवस्थामा हैन अब मोशन को कुरो गर्दै छु भने हामी यहाँ पके पनि बडी युनिफर्म मोशन मा भएको हामी कुरो गर्दै छु सो यदि बडी युनिफर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन मा छ भने त्यो बेला त्यो बडी मा नेट फोर्स हुन्छ 0 र त्यो बडी कन्टीन्युअसली त्यही अवस्थामा बस्न खोजिरा हुन्छ सो यसको एक्जामपल अब यो कुरा कहाँ हुन्छ यसको एक्जामपल हामी हेर्न सक्छौं स्पेस मा स्पेस भनेको परमाणु मा हेर्न सक्छौं परमाणु मा भ्याक्युम हुन्छ हैन भ्याक्युम हुन बितिके त्यहाँ फ्रिक्सनल फोर्स भन्ने हुँदैन रेसिस्टिव फोर्स भन्ने हुँदैन भ्याक्युम हुन्छ भ्याक्युम हुन्छ भ्याक्युम भनेको स्पेस ह्याभिङ नो एयर स्पेस ह्याभिङ नो एयर एयर नो भएको ठाउँलाई हामी के भन्छौं त भ्याक्युम भन्छौं स्पेस ह्याभिङ नो एयर सो स्पेसमा यदि कुनै फुटबल लाई हिर्काइदिने हो भने मानौं न तपाई स्पेसमा पुग्नु भो र स्पेसमा तपाईले के गर्दै एउटा फुटबल लाई हिर्काइदिनु भो टोटल एउटा फुटबल लाई स्पेसमा हिर्काइदिन यसरी हिर्काइदिन सो यो फुटबल लाई हिर्काउन बितिकै यो फुटबल आदि भन्छ नि यो फुटबल लाखौं साल सम्म हैन आदि अनादि पीरियड अफ टाइम भन्छ नि लाखौं साल सम्म यो स्पेसमा गइरा हुन्छ यो कहिले नि रुक्दैन किनकि फुटबल लाई हिर्काउन बितिकै यो भ्याक्युम छ त्यहाँ भ्याक्युम भइसकेपछि त्यहाँ कुनै पनि रेसिस्टिव फोर्स छैन भ्याक्युम भनेको नो एयर रेसिस्टेंस हो कि हैन यो विद्यार्थीहरुले कुरो बुझिराछ कि छैन मेरो कि म आफ म आफै पढिराछु आफै बुझिराछु भ्याक्युम भ्याक्युम भनेको यो केटीहरुले बुझिराछ कि छैन हजुर भन्नु भन्नु त्यसको त्यस्तो गाह्रो के छ र स्पेसमा यो यो कुनै पनि बल हो अथवा कुनै पनि अब्जेक्ट हो स्पेसमा हिर्काइसकेपछि यो के हुन्छ त युनिफर्म मोशनमा जान्छ किन किनकि त्यहाँ एनर्जी सीज हुँदैन एयर रेसिस्टेंस हुँदैन कुनै अवरोध हुँदैन सो युनिफर्म मोशनमा यो गइरा हुन्छ कहिले सम्म जान्छ यो कहिले सम्म जान्छ कसैलाई थाहा हुँदैन यो निरन्तर स्पेसमा ट्राभल गरिरा हुन्छ सो एस्ता अब्जेक्ट लाई हामी के भन्छौ त इनीहरु इनर्सिया अफ मोशन मा भएको हामी भन्छौ सो मोशन इनिसियली पनि मोशन मै थिए र पछि पनि निरन्तर यो के मा हुन्छ त मोशन स्टेट मै कन्टिन्यु भएर बस्छ सो जुन बडी युनिफर्म मोशन मा छ इन अ स्ट्रेट लाइन त्यो बडी त्यही अवस्थामा बस्न खोज्छ कुन बेला सम्म जब सम्म हामी एक्सटर्नल फोर्स लगाउदैनौ र यी कुराहरुलाई बुझ्नको लागि एउटा मेन्डेटरी अथवा इम्पोर्टेन्टली के बुझ्नु पर्यो त यी सबै केसेसहरुमा हामी एयर रेसिस्टेंस लाई नेग्लेक्ट गरिराछौ है त एयर रेसिस्टेंस लाई नेग्लेक्ट गरिराछौ अब यो एक्जामपल बुझेर तिमीहरु मलाई सोध्न सक्छौ तपाईहरुले मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ सर यदि यस्तो हो भने हामी भकुण्डोलाई या पृथ्वीमा हिर्काउन बितिकै त्यो एकछिन पछि एकछिन त्यो ग्राउन्डमा मजाले के भन्छ त्यसलाई ग्राउन्डमा एकछिन सम्म मुभ गर्छ तर त्यसपछि त्यो आफै रेस्टमा आउँछ कि आउँदैन मानौँ यो हाम्रो पृथ्वी हो यो अर्थ सर्फेस हो यो अर्थको सर्फेस हो यो अर्थको सर्फेसमा तपाईले के गर्नु भो त एउटा फुटबललाई हिर्काउनु भो यो हाम्रो फुटबल हो 
है फुटबल हिर्काउन भो अब यो एक रेस्ट में आँच कि आदिना एक कुछ 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 ते पच्छी रेस्ट में आँच कि आदिन कंटिन्सलेस नहीं कंटिन्सली मोशन में रहतेन अगाड़ी को केस जस्तु यूनिफर्म मोशन को केस जस्तु क्राउंड में के हो हो यो ग्राउंड में के होने फ्रिक्सनल फोर्स रो फ्रिक्सनल फोर्स ने के इसको एनर्जी लाइक घटा यो फुटबल अगाड़ी तीर यदि जान खोज्वे फ्रिक्सनल फोर्स ने लाइक के पछाड़ी तीर अपोज कर सो यदि फ्रिक्सनल फोर्स न होने होने अथवा कुछ रेसिस्टिव फोर्स न होने होने यदि बॉडी मोशन में छोड़ तो मोशन अवस्थम कंटिन्ू भैर कुरो मेरे लो यहाँ सो यो कुरा बुझ् अब हजर अब फ्रिक्सन लंड्रेड पर्सेंट जीरो हम कर सकते नाइन्टी नाइन पर्सेंट समय हम रिड्यूस कर सकता है हंड्रेड पर्सेंट समय रिड्यूस कर सकता अब जस्ते अब वाइल एप्लाई करें है बार्निश भाई तेल एप्लाई करें फ्रिक्सनल अथवा सर्फेस स्मूथ बनाएर हमी फ्रिक्सनल घटना चाह सक तर फ्रिक्सनल लंड्रेड पर्सेंट रिमुव कर सकते ठीक है कुछ बडी हंड्रेड पर्सेंट पर्फेक्ट होते आइडियल मेसिन होते हैं कुने मेसिन आइडियल होते आइडियल मतलब जी एनर्जी हम सप्लाई करती नई एनर्जी को काम करट अफ एनर्जी फ्रिक्सन को कारण लस भर जाए कुछ बडी लाई हमी हंड्रेड पर्सेंट फ्रिक्सन फ्री बना सक नाइन्टी नाइन पर्सेंट फ्रिक्सन फ्री बना सकते बाई एप्लाइंग वाइल अथवा बार्निशेस है ग्रीस अथवा मेकिंग सर्फेस स्मूथ तर हंड्रेड पर्सेंट हमी फ्रिक्सनलेस बना भाई कंसेप्ट हमें राख बना सक बुझ्भ तो ये सब एट आइडियल कंसेप्ट हो थ्योरी प्रूव करना को लगी ये कंसेप्ट यूज हो अब इसको इक्जापल हरि हाल हम इनर्सिया अफ मोशन को इक्जापल हेने वाले इसको इक्जापल के अब चलते गाड़ी ने एक्सी ब्रेक लगाए पेसेंजर कता मूव हो अगाड़ी तेरह सो यो इसको इक्जापल हो सो पैसेंजर इन अ बस फॉल फॉरवर्ड अगाड़ी तीर झुल् अगाड़ी तीर खस बेला व्हेन द बस व्हेन द बस बीयूएस बस हो यो व्हेन द बस सडनली स्टप जब कुछ गाड़ी एक्सी यदि रुक्ने पेसेंजर के हो फरवाड तीर ढल्कि क्योंकि गाड़ी एक्सी रुक्न बितीक पेसेंजर को लोअर पार्ट अफ द बडी एक्सी रेस्ट में आयो तर अपर पार्ट अफ बडी स्टील के मोशनम छसले अपर पार्ट अफ बडी अगाड़ी तीर न्यूरि अथवा अगाड़ी तीर बैंड हो इजापल याद कर इजापल अर्क इजापल यो जिमनेस्टिक अथवा एथलेट्स भाई एथलेट्स जल्ले गेम खेल एथलेट्स एथलेट्स अब एथलेट्स भन न जिम जिम जिमनेस्टिक अथवा यो हाई जम्प लो जम्प करने हो ठैक्क मैं वर्ड आए न जिमनेस्टिक भाला है गेम खेले मानी भिमनेस्टिक भो ये जिमनेस्टिक अथवा यो रनर हरुले के हम बोलचाल को भाषा में एथ एथलेट्स भथलेट्स यदि लंग जम्प लिखने तो भाग अगाड़ी कुछ कि कुद्दन कुछ हो कुद कुछ 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 अंत पोइंट बड़ उ लंग लंग जम्प लिख पोइंट में आने बितीक एक्सी रुक् कि रुक् रुक् 
रोक सके तो बडी जम्प होने हो सो एथलेट्स लंग जम्प लिखा अगड़ी जो डिस्टेन्स कवर कर सम डिस्टेन्स कवर कर इक्जापल हो तो इनर्सी आफ मोशन के इक्जापल हो सो एथलेट्स कुदे आयो कुदे आयो कुदे आयो ते बडी मोशन में होशी अब कुद्भंद अगड़ी जो पोइंट बड़ उफ्री मन न ये डिस्टेन्स बड़ कुद आयो कुद आयो यो पोइंट बड़ उफ्री सो रन करते आयो कुद आयो कुद आयो यो पोइंट में एक्सी के भैद रुक दी है सो रुक्न बितिक के हो मथि उफ्रीन क्यों लोअर पार्ट अफ द बडी एक्स रेस्ट में आईदी तर यह भाग अगड़ी ये तो कुदे आई रह इसको मतलब इसको अपर पार्ट अफ द बडी स्टील मोशन में थी सो एवट बडी में दुईटा अवस्था आईदी लोअर पार्ट यो पेट भाग मुनी जो लोअर पार्ट छो एक रेस्ट में आईदी रेट भाग मथि जो अपर पार्ट अफ द बडी छो के थी तो मोशनम थी रवट स्टेट में एवट बडी में दुईटा अवस्था आईदी भर यो एथलेट ले के लंग जंप लगन सफल भो बुझ् सो एथलेट्स एथलेट्स हेव टू रन या मेख दी लेख लो एथलेट्स हेव रन हेव टू रन लेख दी हाई तेव टू रन रन बने कुद् पर्च लंग जंप लाने भाग अगड़ी कुद्न पर्च हेव टू रन सम डिस्टेन्स बिफोर दे जंप सो कुद्न भाग अगड़ी तेल के डिस्टेन्स जंप रन कर बल्ल तो जंप कर डिस्टेन्स बिफोर दे जंप बिफोर दे जंप रहाँ बड़ सीटी बीटी ने क्वेश्चन सोध्या बीपी के आई एच एस ने नहीं सोध्या पीसिएल नर्सिंग को सिक्सटी फाइव साल में रनएमएस नेम्स आई थिंक यो वीर अस्पताल को सेवेन्टी वन में क्वेश्चन सोचा सो यो कुरा ध्यान में राख अब हम कुरो स्पीड अल्छी लगे छेन अल्छी लगे अल्छी लगे छे पढ़ो मिल अब हम डिस्टेन्स के स्पीड के हम पढ़् डिस्टेन्स के व्हाट डू यू मीन बाय डिस्टेन्स अब डिस्टेन्स के बुझ सो डिस्टेन्स चाहे को दुईटा पोइंट को बीच में लेंथ अफ पाथ हो लेंथ अफ पाथ अथवा तो दुईटा पोइंट को बीच में जो पाथ छो पाथ को लेंथ क इन मैग्निट्यूड वाइज मैग्निट्यूड में मत कुरो हमी तो डिरेक्सनस हमी मतलब होते हैं क्योंकि डिस्टेन्स एट स्कैलर क्वांटिटी भग सो व्हाट इज डिस्टेन्स इट इज द लेंथ अफ पाथ इट इज द लेंथ हो इट इज द लेंथ अफ पाथ पाथ बने बाटो कौन बाटो छट इज द लेंथ अफ पाथ बिटवीन टू पोइंट्स सो कुछ दुईटा पोइंट्स को बीच में लेंथ अफ पाथ कान यो पोइंट ए भो अर्क पोइंट ये मन बी भो इस बीच में थुप्रे पाथ हम मन सौ मन यो एटा पाथ भो इस मैं बाटो नंबर वन मने पाथ नंबर वन अर्क पाथ मन न मरी मने अलग लमो खाल मने मन ये पाथ नंबर टू को रे है सो पोइंट ए रोइंट बी लाई कनेक्ट करने हम दुईटा पाथ यहाँ हे सो so, यो पाथ नंबर वन रथ नंबर टू दुईटे पाथ ओके सो so, पाथ वन को लेंथ अथवा इस यदि हम यो इनिशियल पोइंट यो ए बने को स्टार्टिंग पोइंट भी भन्न सकता यहाँ पर स्टार्ट भो स्टाटिंग र पोइंट बी लाइन फिनीसिंग अथवा फाइनल पोइंट भी भन्न सकूँ स्टाटिंग रटाटिंग इनिशियल भी भन्न सकता स्टाटिंग रिनीसिंग अथवा 
फाइनल पोइंट हमी भन्न सकते सो पाथ वन रथ टू जो इसको लेंथ यदि नाप्ने हो यदि यो मथि एट इंची टेप भाईसग तो टेप हो टेप लेंथ नाप्ने टेप हे लेंथ नाप्ने टेप अथवा टेलर मस्टर यूज कर अथवा घर बनाने तो मिस्त्री बोक्या टेप सो यदि टेप ओछाने हो यो बाटो को लेंथ कति आँसो नई डिस्टेन्स हो अथवा ते अनुसार यो ठूल पाथ में यदि टेप ओछाने हो जो मैं कालो ले जो कालो ले मे तो टेप ओछ्याई रहु टेप ये नाप्न को लगी जो टेप यूज होने हेन भाषा टेप लेंथ मेजर करना का टेप तो केटी बोलते हैं हेरा छ टेप तो टेप हो यो दल्स प्लीज रिस्पोन्स कोई छेन क्या ए ल ठीक है सो यो टेप ओछ्या यदि हम यो लेंथ नाप्छ जी आँच पाथ वन अलग सानो मन पाथ वन को लेंथ कति आयो यो टेप ओछ्या यदि इसको लेंथ नाप्न थालने वाले पाथ वन को लेंथ आयो मन दस मीटर रे सो पाथ वन को डिस्टेन्स कति भो तो दस मीटर भो रथ टू अलग लमो खाल सो मन पाथ टू को लेंथ आईदि हम पच्चीस मीटर रे सो पाथ टू को डिस्टेन्स कति भैदि तो पच्चीस मीटर भैदि सो डिस्टेन्स दुईटा पोइंट को बीच को पाथ जो इसको लेंथ हो कुछ दुईटा पोइंट को बीच को लेंथ लेंथ कति अब लेंथ भरने बितीक हम डिरेक्सनस मतलब होते हैं हमी टेप ओछ्या नाप्न सकते कति मीटर को अथवा कति किलोमीटर को डिस्टेन्स भो रिस्टेन्स योजना इनिशियल रइनल पोइंट में डिपेंड कर मेसन्स कराऊँ अलग राम बुझने कुरा क्वेश्चन में मुक्या पी स्पेशल पोइंट्स लेख् डिस्टेन्स को यूनिट के हो तो इसको एसआई यूनिट हो मीटर रीजीएस यूनिट के हो सेंटीमीटर सीएम डिस्टेंस को डाइमेंशन फर्मुला के हो इसको डाइमेंशनल फर्मुला हो हो क्योंकि लेंथ भैस एल में मा मत डिपेन्ड होने वो है सो एल को पावर वन में डिपेन्ड होने वो मस में डिपेन्ड होने वो है टाइम में डिपेन्ड होने वो है तेल एम जीरो टी जीरो होने वो ठीक है ये एस्कालर क्वांटिटी हो कि भैक्टर क्वांटिटी हो एस्कालर क्वांटिटी हो क्योंकि योग मैग्निट्यूड मत हो डिरेक्शन होते हैं है कौन डिरेक्शन में हम तो मतलब होते हैं सिर्फ हम मैग्निट्यूड नाप्छ टेप ओछ्या इसको हम लेंथ मेजर कर खोज कौन डिरेक्शन तीर तो हमें मतलब होते हैं सो इट इज द लेंथ अफ एक्चुअल पाथ तो भन्न सक सो डिस्टेन्स हो तो सो डिस्टेन्स इज द लेंथ अफ एक्चुअल पाथ लेंथ अफ एक्चुअल पाथ बिट्विन एनी टू पॉइंट सो कुछ दुटा पोइंट्स को बीच में पाथ को लेंथ कति तो नहीं हो तो डिस्टेन्स हो अब डिस्प्लेसमेंट को कुरो कर व्हाट यू मीन बाय डिस्प्लेसमेंट हो डिस्प्लेसमेंट बने को कुछ दुईटा पोइंट को बीच में सर्टेस्ट डिस्टेन्स हो अब सर्टेस्ट डिस्टेन्स भित्तीक के बुझ्न पो तो स्ट्रेट लाइन होना स्ट्रेट लाइन छल्ल तो सर्टेस्ट हो अदरवाइज तो कब्ड होना बितीको लेंथ बढ़ सो डिस्प्लेसमेंट इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स हम भट इज द इट इज द सर्टेस्ट डिस्टेन्स बिट्विन एनी टू पॉइंट कुछ दुईटा पोइंट को बीच में सर्टेस्ट डिस्टेन्स नहीं हो तो डिस्प्लेसमेंट हो अब यह कुरो कसरी बुझने जस्ट मान दुईटा पोइंट्स हमीसंग 
एटा पोइंट यो अर्को पोइंट यो अब यो दुईटा पोइंट मा जाने हामी सँग दुईटा तीनटा बाटो छ एउटा बाटो यो भयो बाटो नम्बर 1 हैन अर्को बाटो यो भयो बाटो नम्बर 2 र एउटा बाटो यो भयो बाटो नम्बर 3 सो पॉइंट वन पॉइंट ए बारे मलाई पॉइंट बी समझ जानू चा पॉइंट ए देखिए पॉइंट बी में जानू चा अब हम मलाई बोल लो जो तीन टाइ बाटो में थे बाटो वन बाटो टू बाटो थ्री जो तीन टाइ बाटो यूज़ करेगा ए बारे बी में मानसे जाना सब सब की सब देने हल्लो अब वो अब यो तीन टाइ बाटो में मलाई बोल लो कून कून � Very good boy. Distance the subway honey. Length of path one is a good distance subway. One pony distance or two pony distance or three pony distance. Distance the subway nay ho. Okay, I know. It's one of one kinaki distance one. Go length of path. Thora Jun distance sub banda sanocha. Eskomatla Jun distance straight sa. Jun distance sub banda short sa. Eskomatla Jun shortest path sa. र सॉर्टेस्ट पाथ भने के के हुन्छ त स्ट्रेट पाथ हुन्छ कि हुँदैन भन्नु सॉर्टेस्ट पाथ भने के स्ट्रेट पाथ हुन्छ सो स्ट्रेट पाथ यहाँ 3 नम्बर मात्र छ हैन सो 3 नम्बर चाहिँ के भयो त डिस्प्लेसमेन्ट भयो बुझ्नु भो सो द सॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन एनी टू पॉइंट इज कल्ड डिस्प्लेसमेन्ट र डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के मा डिपेंड गर्छ त इनिशियल र फाइनल पोजिसन मा डिपेंड गर्छ so displacement displacement depends on initial and final position of the body initial and final position of the body abaj clear sunya cha इनिशियल र फाइनल पोजिसन मा डिपेंड गर्छ ओके यसको युनिट के हुने भो युनिट मिटर ओके सेन्टिमिटर सीजीएस मा हुने भयो हैन यो स्क्यानर क्वान्टिटी हो कि भेक्टर क्वान्टिटी हो वेक्टर क्वांटिटी इसको डायरेक्शन पता देखी पता तेरा हूँ जो इसको डायरेक्शन हूँ जो इनिशियल पॉइंट यस इसको डायरेक्शन आवी ऐसा ही दिन जोगे इनिशियल देखी फाइनल ये उड़ा वेक्टर हो इनिशियल पॉइंट से ही इसको टेल को काम कर सो आई ना फाइनल पॉइंट से किसको काम कर सो एड को काम कर सो पूरा बुझन तेसले इसको डिरेक्शन चाहिए क्या होना था इनिशियल टू फाइनल इट्स डिरेक्शन इज इट्स डिरेक्शन इज इनिशियल टू फाइनल इनिशियल टू फाइनल के इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट हो गया ही ना इनिशियल पॉइंट देखी फाइनल पॉइंट सम सो एंडाइटिंग वाली बुझ ना गारो बही रहा होला तर यो मो बोली पची तो ते अनुसार बुझ नो अब डायरेक्शन बनी चाहिए बसे डी आई आर इस सी टी आई वन बने रे लिख लो आप है लिख बुझ ना ठहरो बाय में ते अनुसार मिला रे लिख ना अब की कुरो या की इटा नोट बने र Displacement depends on initial and final position, initial and final position of the body. Kunai pani body ko initial or final position ma 
डिस्प्लेसमेंट के गर्छ त डिपेंड गर्छ एउटा क्वेशन गर्नु ल एउटा क्वेशन गर्नु त एउटा बडी एउटा सर्कुलर पाथमा मुभ भइरा छ रे एउटा बडी सर्कुलर पाथमा मुभ भइरा छ र यो सर्कुलर पाथको रेडियस कति छ त आर दिएको छ क्वेश्चन बुझ्नु अ बडी इज मुभिंग इन अ सर्कुलर पाथ अफ रेडियस आर बडी पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म मुभ भए त एक्ज्याक्टली अपोजिट हो यो एउटा बडी पोइन्ट ए देखि पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म मुभ भए त बडी पोइन्ट ए देखि पोइन्ट बी सम्म मुभ भए त अब सोधि रहा था। Find distance covered र displacement covered distance र displacement distance कती displacement कती सब जना गर ल अब डिस्टेंस को डिस्टेंस को कुरो ल ठीक छ अब डिस्टेंस को कुरो गर्दै छ अब डिस्टेंस भन्न बितिकै हामीले यो कर्व्ड पाथ को लेंथ अब यहाँ देखि यहाँ सम्म यो कर्व्ड पाथ को लेंथ कति छ हैन यो जोड्नु पर्यो कि पर्दैन यो यो जोड्नु पर्यो कर्व्ड पाथ को लेंथ जोड्नु पर्यो डिस्टेंस भन्न बितिकै अब यो कर्व्ड पाथ को लेंथ कति हुन्छ त सरकमफेरेंस को हाफ हो गए ना यदि मैं लगी बने थे ना टेप लिए रना आपने हो बने टेप तो अब यही काउंट पास में रखे रना आपने पढ़ सके पढ़ देने सरी टेप तो यही काउंट पास में रखे रना आपने पढ़ियो यो कती ऊंचा था सर्कमफेरेंस को हाफ ऊंचा सर्कमफेरेंस सर्कल को सर्कमफेरेंस कती ऊंचा टू पाई आर ऊंचा हो गए ना इसको तर डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने हो डिस्टेंस ल डिस्टेंस हुने हो पाई आर अब डिस्प्लेसमेन्ट अब नापु अब बडी पोजिसन ए बाट स्टार्ट भयो सो पोजिसन ए चाहिँ यो बडी को इनिशियल पोजिसन हो यसरी बुझ र पोजिसन बी चाहिँ बडी को के हो त फाइनल पोजिसन हो सो इनिशियल पोजिसन र फाइनल पोजिसन मा के गर्ने त एउटा स्ट्रेट लाइन ड्र गर्दिनु पर्यो सो इनिशियल पोजिसन देखि फाइनल पोजिसन सम्म एउटा स्ट्रेट लाइन हामी के गर्छौं त ड्र गर्छौं यो सेन्टर बडै पास हुन्छ र यो एस्ट्रल स्ट्रेट लाइन को भ्यालु कति हुन्छ त इक्वल्स टु म्याग्निट्यूड ओके हैन इक्वल्स टु म्याग्निट्यूड सो ए देखि बी हामी एउटा स्ट्रेट लाइन तान्छौं पासिङ थ्रु द सेन्टर र त्यो स्ट्रेट लाइन के हुन्छ त डायमिटर हुन्छ र डायमिटर भनेकै ट्वाइस अफ रेडियस हो सो डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो त डिस्प्लेसमेन्ट कति हुने भयो त 2r हुने है त यो यसरी आन्सर लेख्न सक्नुहुन्छ डिस्टेंस चाहिँ पाई r हुने भयो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2r हुने भयो ट्वाइस अफ रेडियस हुने भयो अब यही क्वेशनमा यही क्वेशनमा चाहिँ तपाईलाई के भन्यो त एउटा बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा रिभल्भ भइरा थियो रे यही क्वेशन हो यस्तै खालको एउटा बडी चाहिँ सर्कुलर पाथमा रिभल्भ भइरा थियो रे यो चाहिँ यसको सेन्टर हो रे यो चाहिँ यसको रेडियस हो रे र एउटा बडी चाहिँ के भइरा छ त सर्कुलर पाथमा रिभल्भ भइरा छ र मानौं न यो बडी पोइन्ट ए बाट रिभल्भ हुन स्टार्ट भयो र पोइन्ट ए मै आइपुग्यो सुन है बडी पोइन्ट ए बाट घुम्न स्टार्ट भयो इन अ सर्कुलर पाथ ह्याभिङ रेडियस आर एउटा बडी सर्कुलर पाथमा मुभ भइरा छ यो चाहिँ के हो त सर्कुलर पाथ हो हैविंग रेडियस आर 
having radius r एउटा बडी सर्कुलर पाथमा मुभ हुँदैछ जसको रेडियस r छ र मानौँ बडी जुन पोइन्ट बाट मुभ हुन स्टार्ट गरेको थियो त्यही पोइन्टमा आएर बडी रुक्यो भने डिस्टेंस कति हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट कति हुन्छ निकाल्नु भेरी गुड बॉय अब डिस्टेंस भन्नेबित्तिकै लेंथ अफ पाथ हो यो अब बडी ए बाट मुभ भएछ ए मै आइ पुग्नुको मतलब के हामी यति लेंथ जोड्नु पर्यो कि परेन यति लेंथ जोड्नु पर्यो यसको मतलब सरकमफेरेंस जोड्नु पर्यो सो डिस्टेंस सरकमफेरेंस सँग बराबर हुन्छ सरकमफेरेंस कति हुन्छ 2 पाइ आर सो डिस्टेंस हुनेबो 2 पाइ आर र डिस्प्लेसमेन्ट केमा डिपेंड गर्छ इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट हैन सो बडीको इनिशियल पोइन्ट पनि ए नै हो फाइनल पोइन्ट पनि ए नै हो जहाँ बाट बडी स्टार्ट गरा थियो त्यही आइ पुग्यो सो इनिशियल पोइन्ट र फाइनल पोइन्ट को बीचमा अलिकति पनि डिस्टेंस रहेन त्यसैले डिस्प्लेसमेन्ट के हुने भो त 0 हुने भो कुरा बुझ्यो सो यस्तो खालको क्वेशनहरु सोच्छ न आतिनु न घबराउनु यस्तो खालको क्वेशनहरु गर्न सकिन्छ ल आजको क्लासको लागि हामी यति नै राखौं नेक्स्ट क्लासमा हामी यो अझै डिटेल मा आमी पढ़ सुन इम्पोर्टेंट चैप्टर सो फोर्स एंड मोशन इसके लागी मो त्यां फैक्टर पढ़ा आपको थी अच्छे ही थप्रे कुरा रूम में लिखा ना बाकी सो तो नेक्स्ट क्लास में आमी बोली कर सुन आई थिंक बोली एकार बजे बयान हम लोग क्लास सुन सो सभी जना रेडी पास लो अच्छा